Diben y cyflwyniad hwn yw gynhoi'r gwaith a wnaid gennym ers ein digwyddiad am gynghori cyhoeddus diwethaf a mis ebrill 2019. Rydym wedi adolygu eich adborth o'r amgynghoriad hwnnw i ddatblygu rhestr fer o opsiynau ymhellach, yn ogystal rydym wedi nodi opsiynau ategol i wella cysylltiadau cerdded a beintio, trafnidiaeth cyhoeddus a llefydd parcio yn llandeilo a phair fach. Daeth cam un proses arweiniad ar arfarnu trafnidiaeth Llywodraeth Cymru neu weltag yn fyr i ben yn 2018. Pan nododd ar ystudiaeth rhestr hir o 41 o opsiynau posibl gan ar gymell un ar ddeg o opsiynau rhestr fer yw datblygu yn weltag cam dai. Cyflwynwyd yr opsiynau hyn yn yr ymgynghoriad gyhoeddus ym mis ebrill 2019. Er mwyn ych ac goffa, dyma'r 11 opsiyn rhestr fer yr ymgynghorwyd ar nyn. NB1, sef goleiadau traffic ar heol ros main heb unrhyw opsiwn am ffordd lineari neu ffordd o sgoi. NB2, sef dilau parcio ar heol ros main eto heb unrhyw ffordd lineari neu ffordd o sgoi. NB5, sef cyfyngu ar cerbydau HGV gan olygu y byddai angen gofyniad cyfreithiol ar heol y bont a heol yr ors main. Unwaith eto heb ffordd o sgoi. Mae'r opsiwn hwn yn cynnwys system unffordd i hwyluso llif traffic. Opsiwn NB6 oedd cyfuno NB1 ac NB2. NB7 oedd cyfuniad o NB1 ac NB2 ond y gwahaniaeth allweddol rhwng NB7 a NB6 yw'r cyfyngiad cyfreithiol ar cerbydau HGV. Bi o'm yn amgymhori hefyd ar opsiwn TC1A y fyddai'n cynnwys unrhyw un o'r opsiynau am ffordd lineari. System un ffordd ar heol ros main yw hyn sy'n gallu ogi eu hangu troedffyrdd a gwella tir y cyhoedd. Cafodd pum opsiwn alunio gwahanol a'i ystyried ar gyfer y ffordd lineari hefyd. Felly, beth oedd yr adborth o'n hamgamhoriad yn ebrill 2019? Gynhaliwyd gweithi i'r amddeiliad yn reiddiol a fynachwyd gan 29 o bobl. Yna, gynhaliwyd ymgamhoriadau cyhoeddus ar yr ail, y trydydd a chweched o ebrill, gyda chyfanswm o 400 a 4 o fynachwyr, cafwyd 243 o amatebion i'n holiadur. Darparodd y wybodaeth fanylion am ddymuniadau rai o fynachol. Gall ochweld o'r siart cylch bod eich dewisiadau adborth yn cael eu cyflwyno fel traian yr un. Byddai'r dewisiadau glas yn hoffi gweld gwelliant i ganol y dref yn unig, heb ffordd lineari. Byddai'r dewisiadau coch yn hoffi cyfuniad o ffordd ysgoi gyda gwelliannau i ganol y dref. Yn olaf, byddai'r dewisiadau gwyrdd yn hoffi gweld ffordd lineari neu ffordd ysgoi yn unig. Hefyd, ar y slaid hwn, gallwch weld siart bar sy'n dangos faint o sgôr gafodd pob opsiwn o'n hadborth. Cafodd dileu cerbydau HGV yn NB6 sgôr cymarol uchel, ac roedd yr ymrywiaeth o opsiynau ffordd lineari BE1A drwyodd i BE6 hefyd yn gymarol boblogaeth. Mae'r wybodaeth hon eisoes wedi ei landlwytho i wefan Llywodraeth Cymru. Gadewch yn ei adolygu sut rydym wedi datblygu'r opsiynau hyn. Rydym wedi asesu radborth o'r ddigwyddiad amgynghori ac wedi arfarnu sut mae'r opsiynau yn cydfynd ac amcanion y prosiect. Yna rydym wedi ymchwilio i ddychonoldeb technegol cyflawni'r opsiynau, 
sydd wedi arwain at werthuso'r un o'r ddeg opsiwn a dewis pedwar honnynt. Mae'r astudiaeth hefyd wedi arfarnu dechonoldeb technegol darparu'r opsiynau yn erbyn yr adborth o ymchwiliad gyhoeddus i 993. Rydym wedi datblygu cynlluniau manwl ar gyfer yr ardal gyfyngedig o amwyll yr orsaf drenau ac wedi datblygu modau'r effaith lefogydd newydd ar gyfer llandeilo a phair fach. Rydym hefyd wedi bod yn datblygu ar olygon manwl ar gyfer ecoleg ar ymgylchedd a chynnal ar olwg topograffigol. Rydym wedi cynnal amrywiaeth o waith ymgysylltu ar anddeiliad gyda reolwyr rwydwaith Llywodraeth Cymru, Asiant Cefn Ffyrdd De Cymru, Cyngor Sir Carfyrddin, Cyfoeth Naturiol Cymru, Sestrans, Grwpiau Ffocws, Y Siambar Fasnach, Network Rail, a Trafnidiaeth Cymru, a Mesgeraill. Rydym wedi cynnal ar olwg holiadur gyda'r busnesau hynny yn anol y dref Llandeilo. Rydym hefyd wedi cynnal dau gyfarfod gyda'r panel adolygu annibynnol sy'n cynnwys arbenigwyr o amrywiaeth o grwpiau yn cynnwys Cyngor Sir Garfyrddin, Llywodraeth Cymru, Sestrans a Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. Y bwriad gwreiddol oedd cynnal ymgynghoriad gyhoeddus ym mis tachwedd neu fis rhagfyr 2019, ond ar gais y grŵp adolygu a sestrans yn arbennig, gofynnwyd i ni wneud gwaith achwanegol cyn cyflwynu'r opsiynau. Mae COVID-19 wedi tarfu ar yr astudiaeth, gan oedi'r celch hyn o ymgynghoriadau, a oedd wedi trefnu ar gyfer ebrill, 2020. Yn ystod yr oedi hwn, rydym wedi gwneud gwaith dechonoldeb pellach i wella'r opsiynau a gyflwynwyd. Fi ym hefyd yn ymchwilio i'r opsiynau ar gyfer amgynghoriad rhythwyr ac rydym wedi darblygu'r amgynghoriad gyhoeddus ar lein, hwn sy'n cael eu lansio ar y nawfed ar hugain o fedi. Fel y soniwyd ar y slai diwethaf, bi yw ma'n adolygu restrfer o opsiynau i weld sut roedd yr opsiynau'n cyflawni amcanion y prosiect. Cynharchwyd amcanion y prosiect i ddechrau yn ystod y gweithdai rhanddeliaid ac y tynwyd wedi hynny gan y grŵp adolygu ar ddechrau astudiaeth cam un weltag. Dyma'r amcanion y prosiect ac y tynwyd. Cadw pwrpas tradegol yr A4-3. Gwella diegelwch cerfwyr a seiclwyr yn Llandeilo a Phair Fach yn cynnwys llwybrau diogel i'r ysgol. Lleihau anwyl ystod cymunedol yn Llandeilo a Phair Fach. Gwella amser teithio trwy Llandeilo a Phair Fach. Lleihau tagfaith yn Llandeilo a Phair Fach. Cyfrannu at dwf economaeth cynaliadwy, twristiaeth a chyfleion diwylliannol yn Llandeilo. Lleihau llygredd awyr i bobl oed rannus, plant ac eraill llag iechyd bregus. Ac efnogi'r newid i gymdaithas carbon isel gan sicrhau fod y newid yn gynaladwy, yn effeithiol, yn lleihau a lleiriadau carbon o fyduron, ac yn gwella darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus a'r cyfleion i'w ddefnyddio. Mae gan Llandeilo a Phair Fach broblemau diogelwch sy'n cael eu achosi gan wrthdaro rhwng cerdwyr, baigwyr a cherbydau modur a cherbydau nwyddau trwm HGVs. Nid yw Llandeilo a Phair Fach yn drefi teithio llesol dynodedig, ac o'n hastudiaethau ni rydym wedi nodi lefelau isel iawn o feithio, gyda fawr ddim feithio yn digwydd ar ddyrddiau wythnos. Fodd bynnag, mae yna llawer o feithio hamdden yn digwydd ar ben wythnos. Dysgwylir y bydd hyn yn cynyddu o'r thadblygu llwybrir dyffrin tywydd.
Mae Ysgol Brod yn efwr yn gyrchfan deithio fawr yn yr ardal. Dan gosod ar olwg dwylo o'r plant ysgol, y byddai llawer ohonynt yn hoffi cerdded neu feicio i'r ysgol. Fodd bynnag, dadgelodd asesiad cychwynnol o deithio'r ysgol nad yw llawer o blant yn byw o fewn pellter cerdded a beicio o'r ysgol. Gyda mwy afrif y plant ysgol yn dod i'r ardal ar fws. <coughs> Rydym wedi nodi y gellir gwneud gwelliannau i'r rwydwaith cerdded a beicio i hangach yn llyndelo o ffair fach, trwy wella cysylltiadau rhwng canol y dref, yr ysgol, yr orsaf drenau a'r ardaloedd presoedd. Mae archwiliad cerdded a beicio wedi eu cwblhau i nodi'r strydoedd a'r ffyrdd y gellid eu gwella. Rydym hefyd wedi nodi'r cyfle i weithredu canllun llogi beiciau trydan yn llandeilo a ffair fach. Yn ogystal â chynyddu'r cyflysterau stori o beithiau yn ardal yr astudiaeth. Rydym hefyd wedi adolygu rhwydwaith bysiau i trafnidiaeth cyhoeddus yn yr ardal i ddeall patrymau gwasanaeth cyffredol yn llandeilo a ffair fach ac wedi ymgynghori â trafnidiaeth Cymru a Network Rail i ddeall y cyfleoedd cynyddol ar gyfer trenau a'r reilffordd Calon Cymru. Yng nganol dref Llandeilo, mae arolygon traffig wedi dangos bod y prif faes parcio gyda lle i 172 o geir, yn gweithredu ar 85% o'i gabasiti, sy'n gael ei ystyried yn llawn. Datgelodd yr un ar olwg bod 53% o'r cerbydau a'i oedd wedi parcio ar heol Ros Main, dros gyfnod 20 awr yr olwg a draws saith diwrnod yn parcion angyfreithlon. Mae cerbydau sy'n parcion angyfreithlon yn atal llif traffig ac yn gyfrannu at y problemau cyffredol rhwng cerdwyr a defnyddwyr eraill y ffordd. Rydym wedi ystyried opsiwn i ddilau parcio ar y ffordd ar hyd heol Ros Main a heol y bont, a byddai'n lleihau tagfeydd, ond byddai hyn yn creu anawsterau i brysoywyr a busnesau yn nganol y dref. Cynhaliwyd adolygiad o'r ddarpariaeth parco ceir gyffredol yn ardal yr astudiaeth i nod i ble gallu darparu parcio a chwanegol. O ganlyniad y broses cam dai weltag, ar plygoed y pedwar opsiwn hwn o'r restr fer i ymgynghori arnynt. Bydd yr opsiannau hyn a chyfres o welliannau ategol yn cael eu trafod yn fynylach dros y sleidiau nesaf. Mae'r opsiwn hwn yn darparu gwelliant i ganol dref Llandeilo heb ffordd lineari. Gellid darparu'r opsiwn hwn fel treial a phe byddai'n llwyddo gellid ei addasu yn ateb hirdymor. Byddai goliadau traffig yn cael eu cyflwyno ar heol Ros Main, rhwng y gyffordd a heol y brenin ac adeiladu'r banc, gwyrdd ar y llun isod, Bydda hyn yn llyhau problemau cerbydau trwy ddileu llif traffig dwyffordd trwy'r brif stryd fawr a roi cyfle i gilhau'r gerbydffordd a chreu ymgylchedd mwy diogel i gerdwyr gyda throed ffyrdd lletach. Yn ystod Comisiwn Cam Dau Weltag, rydym wedi cynnal arolygon mesur lleol ledled canol y dref i weld beth yw'r dimensiynau ffysiegol sydd ar gael. Mae'r pellter o 160 metr rhwng pennau'r signalau traffig yn golygu bod yr amser gwyrdd coch yn gweithredu mewn cylchoedd o ddau funud. Mae'r gwaith modeli traffig yn rhagweld y bydd cywiau traffig y flwyddyn agoriadol a ddangosir yn goch ar y ddelwydd ar y sgrin yn 120 metr ar gyfer traffig sy'n teithio tu ar gogledd, o'r gyffordd a heol y brenin 
i gafford a lôn y llan. A 90 metr ar gyfer traffic sy'n teithio tu'r de, o'r gyffordd ac adeiladau'r banc i gyfreithwyr hi Williams, Sen and Co. Disgwylir i hyd y cywiau gynyddu mewn pymtheg mlynedd, fel y dangosir mewn orin ar y ddelwedd ar y sgrin. Gyda'r cyw yn ymestyn i 207 o medre ar gyfer traffic sy'n teithio tu'r gogledd, a 115 medr ar gyfer traffic sy'n teithio tu'r de. Mae'r cywiau traffic ar agwylir yn golygu symud y gilfan llwytho i'r tu allan i westy'r coder, y manna'r parcio i'r anabl a llwytho ger llaw swyfa'r post, a'r parcio ger eglwys San Taylor. Fodd bynnag, mae lle yn ymodol ar gytunde bach yng Nghers i Garfyrddin, i ail ddyrannu lle y maes parcio hel gilgan ar gyfer llwytho a pharcio i'r anabl. Gellid ystyried newid yn y trefniadau tal parcio hefyd. Byddai unrhyw stopio neu parcio ar y briffordd rhwng y signalau yn cyfyngu ar symudiad drwyodd a byddai angen mwy o drefniadau gorfodi. Gan yr opsiwn hwn, nid oes unrhyw newid i'r gwasanaethau bysau cyhoeddus presennol. Mae'r opsiwn hwn yn yr pari system unffordd a'r heol Rosmain. Dim ond law yn llaw ac opsiwn ffordd liniari y gellir ei ddarparu, a fydd yn cael gwared ar hyd at 81 y cant o traffic drwyodd o heol Rosmain yng nghanol dref Llandeilo a 95 y cant o symudiadau HGV. Byddai gostyngiad buddiol mewn llygredd aer yn heol Rosmain hefyd gyda lefelau nitrogen dioxid yn gostwng i lefelau tebyg i'r hwn awelwyd yn ystod cyfnod clo COVID-19. Brydym wedi astudio sut mae'r dref yn gweithredu ar hyn o bryd ac wedi dod i'r castlad y byddai ffordd liniari yn y tegu system unffordd tu'r de. Byddai'r system unffordd ag yn egyr ar hyd i'r rys main yn gweithredu o'r gyffordd a heol newydd a heol gilgant, ger ar fachnad CK, i'r gyffordd a heol carfyrddin a theras yr y bati, ger hyn fanc loeds. Drwy gael gwared ar lif traffic dwyffordd a creu system unffordd newydd, gellir lleihau'r lled y cerbydffyr sy'n holuso cyfle i ehangu'r troedffyr gan greu ymgyrchedd mwy diogel ar gyfer cerdded a beicio. Er mwyn annog pobl i beidio a defnyddio i ffyrdd ochr yn amriodol, bydd traffic sy'n agos ai ar Llandeilo o'r de ar hyd yr A483 yn cael ei gyfeirio ar hyd y ffordd liniari, bydd traffic lleol yn dal i allu cyrraedd a dal o'i deheol Llandeilo drwy fynd dros bond Llandeilo ac ar hyd heol y bond. Gyda'r opsiwn hwn, ni fydd unrhyw newidiadau i wasanaethau bysiau gyhoeddus, cilfannau llwytho i'r presennol, na pharcio i'r anabl ar hyd heol ros main a heol y bond. Mae'r opsiwn hwn yn rhoi mwy o gyfle i wella canol y dref, a allai i gynnwys cyfyngiadau ran amser a traffic drwy heol ros main rhwng oriau penodol neu cyfyngiadau llawn amser gyda mynediod a llwytho yn unig, er mwyn creu ymgylchedd cyddefnyddio dyniadol i gerdwyr a beicwyr. Mae opsiwn BE1A yn lluniari canol dref Llandeilo a phentref ffair fach yn llwyr. Yr hyn sy'n bwysig yw bod yr opsiwn hwn yn cael gwared ar hyd at 81 y cant o'r traffic trwyodd o heol ros main yng nghanol dref Llandeilo, a hyd at 85 y cant o ganol pentref ffair fach, a fydd yn ei dro yn caniatau cyfleoedd pellach ar gyfer gwelliannau i ganol y dref, opsiwn TC1. A gwelliannau i echyd diegelwch a llesiant fel sŵn ac ansawdd aer yn y cymunedau hyn. Yn ystod proses cam dai weltag, 
wedi wedi canal ar olwg tri dimensiwn helaeth o'r tîr, ac wedi datblygu model tri dimensiwn manol o'r ffordd liniari. O'r gogledd mae'r ffordd liniari yn cychwyn wrth galchfan ar A410, i'r gogledd o ganol rhyw llandeilo, lle caiff braich achwanegol a'i achwanegu at y galchfan. Mae'r ffordd yn mynd tu ar de ddwyrain, gyda'r adran gychwynol rhwngt 1 medr ac 1.5 medr ar arglawdd yw clai lefelau presennol y ddeiar. Yna, mae'r llwybr yn mynd i gyfeiriad y de yn gyfochrog ar reilffordd presennol cyn mynd i'r de o'r llewyn ar draws y gorlyfdir a chroes i afon tywy a'r stwythi'r newydd. Lle mae'r ffordd liniari a'r ffathedig yn cyfarfod cefn ffordd yr A483, achadig i'r de o bond llandeilo, bydd calchfan newydd yn cael ei hadeladu. Bydd angen achadig o waith ail alunio ar sarn a waliau dynesu presennol, strwythu restredig gradd dau pond llandeilo. I'r gorllewyn o'r calchfan newydd, dar peri'r darn byrn o ffordd liniari o amgell cornel ogledd o'r llywinol pentref a'r fach, sy'n cysylltu'r A483 a'r A476, achydig i'r dwyran o ysgol brodyn efo'r. Byddai'r darn hwn, rhwngt 1.5 medr a 2 medr, yw claw lefelau presennol y ddeiar, a byddai calchfan newydd yn cael eu hadeladu ar yr A476. Yna, mae'r llwybr yn parhau i gyfeiriad y de a'r raddiant ar i fyny sy'n mynd trwy ddarn o waith cloddio dwfn, tu â chwech medr o ddymder, ac yn croesu afon cennen a llinell y reilffordd a'r strwythu'r arffathedig cyn ymuno ar A483 gyda'ch y ffordd newydd. Cynigell llwybr baicio troedffyr cyfunol ar hyd y ffordd liniari gyda cysylltiadau a rwydwaith presennol a chroes fannau i gerddwyr mewn lleoliadau a llweddol. Cynhaliwyd ar y lygon ecoleg ac amgylcheddol i liwio unrhyw waith lluniari y gallai fod ei angen. Mae opsiwn BE 1B yn fersiwn fyrrach o opsiwn BE 1A ac mae'n lluniari canol rhyw llandeilo yn llwyr ac yn lluniari pentref fair fach yn yr anol. Yr hwn sy'n bwysig yw bod yr opsiwn hwn yn cael gwared ar hyd at 81 y cant o'r traffic trwodd o heol ros mae'n yng nganol tref llandeilo, a hyd at 52 y cant o ganol pentref fair fach, a fydd yn ei dro yn caniatau cyfleoedd pellach ar gyfer gwelliannau i ganol y dref, opsiwn TC 1A, a gwelliannau i eced diogelwch a llesiant fel sŵn ac ansawdd aer yn y cymunedau hyn. Cynigydd llwybr baicio troed ffordd cyfunol ar hyd y ffordd liniari gyda chysylltiadau ar rwydwaith presennol a chroes fannau i gerddwyr mewn lleoliadau allweddol. Cynhaliwyd ar y lygon ecoleg ac amgylcheddol i liwio unrhyw waith liniari y gall ei fod ei angen. Mae opsiwn BE 1X yn dil yn yr un llwybr ag opsiwn BE 1A a BE 1B rhwng yr A410 a'r A483, ond yn yn croesu'r gorlyfdir rhwng afon tywy ac ysgol brodyn efo'r cyn ymuno ar A476 gyda chyffordd newydd i'r gorllewyn o ysgol brodyn efo'r. Mae'r opsiwn hwn yn lluniari canol rhyw llandeilo yn llwyr ac yn lluniari pentref ffair fach yn rhannol. Mae'r opsiwn hwn yn cael gwared ar hyd at 81 y cant o draffeg trwodd o heol ros mae'n yng nganol rhyw llandeilo, a hyd at 47 y cant o ganol pentref ffair fach, a fydd yn ei dro yn caniatau cyfleoedd pellach ar gyfer gwelliannau i ganol y dref, opsiwn TC1A 
a gwelliannau i egyd diogelwch a llesiant fel sŵn ac ansawdd aer yn y cymunedau hyn. Cynigau llwybr baicio troedffordd cyfunol ar hyd y ffordd yn iari fel a chysylltiadau ar rwydwaith presennol a chroesfannau i gerddwyr mewn lleoliadau allweddol. Gallai hyn fod yn rhan o lwybr newydd dyffryn tywy y bwriedu'r iddo ddiweddu yn ffair fach ar hyn o bryd. Cynigau'r cyswllt cerdded a beicio ar wahan i ddarparu cysylltiad ac ysgol brodyn efo'r. Cynhaliod ar olygon eu coleg ac amgylcheddol i liwio unrhyw waith lluniari y gallai fod ei angen. Mae angen pont newydd dros afon tywy ar bob opsiwn ffordd lluniari. Mae tri opsiwn gwahanol ar gyfer y pont yn cael eu hysteried ac yn destun am gymhoriad. Fel rydym wedi edrych ar opsiwn tri lled ac opsiwn pedwar lled, a'n ogystal ag opsiwn un lled a bwa, llun un bwa. Sylwch fod y ddelwedd o'r bont ar ôl adeiladu ar y slaid hon yn dangos yr opsiwn bwa, llun un bwa. Rydym wedi cynnal ar ôl o'r tir tri dimensiwn manol o'r gorlyf dyr a sianel yr afon i liwio dyluniad amlinellor y strwythu'r newydd. Mae'r lefelau tîr presennol ger y strwythu'r a'r ffathedig yn wastad ar y cyfan, ac mae ochr isaf y bont wedi i darblygu fel ei bod o leiaf 600 mm yn i'w clawr lefelau llifogydd uchaf. Yma gwelwn argraff artistiaid o'r olygfa hanesyddol o ffair fach yn edrych tia'r gogledd i landeilo. Mae'n werth nodi y byddai pob un o'r tri opsiwn ffordd lluniari yn y lleoliad hwn yn edrych yn debyg iawn gyda chylchfan newydd yn y lleoliad hwn. Mae'r tri opsiwn ffordd lluniari yn mynd trwy faes parcio presennol yr orsaf reilffordd a'r corydo cyl rhwng gorsaf reilffordd llandeilo a'r eiddo a'r heol stepni. Cynhaliwyd ar olwg tîr tri dimensiwn llawn yn 2019 i helpu i liwio dyluniad geometrig y ffordd lluniari a sicrhau cywirdeb wybodaeth groestoriadol. Bydd maist parcio'r orsaf reilffordd yn cael ei adleoli i'r gorllewyn o chrydref o'r ffordd lluniari newydd gyda mynediad i gyrbydau bysiau a cherwydd yn cael eu cadw o heol yr orsaf. Byddai croesfan newydd ar i olyr gan signalau traffig yn darparu mynediad i ac o'r orsaf reilffordd. Byddai'r mynediad bysennol i gerwydd rhwng heol alen a gorsaf reilffordd llandeilo yn cael eu uwchraddio i'r safonau dylunio bysennol. Rydym wedi ymchylio i opsiwn lift a ramp i fynd i gyrraedd yr orsaf o heol alen, byddwn yn gofyn am adborth ar y ddau opsiwn yn ystod ein ymgymhoriad. Mae pob opsiwn ffordd lluniari'n croesu'r gorlifduro ddisel, sydd wedi i dynodi fel ardor o berygl mawr o llifogydd gan afon tywy. Er bod llandeilo yw ffen y gorlifduro, ac nad yw llyfogydd yn effeithio fawr ddim ar y dref, mae ardalodd o ffair fach o fewn y gorlifdir ac yn cael ei diogelu gan amddiffyn fai llyfogydd presennol. Er mwyn asesu effaith ar opsiynau ffordd lluniari, comisiynwyd cyfres o arolygon o afon tywy a'i hisafonydd a chafodd model llyfogydd llinell sylfaen hydrolig newydd a'i baratoi a'i gymeradwyo gan cyfoeth naturiol Cymru. Roedd dystioliaeth bod Storm Dennis wedi torri yr amddiffyn faith llifogydd presennol yn ffair fach y mis chwefror 2020 ac rydym wedi ystyried hyn yn ein cynigio. Mae'r opsiynau ffordd lluniari wedi eu profi yn y model llifogydd newydd 
i ddeall y ffeithiau posibl bob opsiwn a'r batrymau llifogydd. Yr effaith net oedd cynyddu lefelau llifogydd fymryn a nodwyd mesurau lluniari i ddatrys hynny. Gallai lluniari gynnwys gwelliannau i fwn llifogydd bresennol ffair fach sy'n cynnwys codi'r lefelau a gwellau gallu yn athraidd y bwnd. Gallai mesurau lluniari gynnwys colfertau mawr nes dwy thyrrau dynesu o pop dir groes fan afon newydd ar faithedig, er mwyn caniatau i ddŵr lifo trwy'r arglaw. Yn o gystal, gallai mesuriau lluniari gynnwys colfertau rhyddhad llai o dan ran uwch y ffordd lluniari newydd, rhwng croes fan newydd yr afon a'r galchwan ar faithedig i'r de o bond presennol llandeilo, er mwyn caniatau i ddŵr lifo trwy'r arglaw a godi wrth y ram ddiffyniad presennol rhag lifogydd. Mae'r mesurau lluniari uchod yn golygu cynnydd ymbylol o lai na 100 mm mewn lefelau ar y gorlifdir yn ystod digwyddiad llifogydd un mewn can mynydd a digwyddiad un mewn mil o flynyddoedd. Roedd digwyddiadau ymgynghori cam un weltag yn canol bwyntio'n bennaf ar welliannau i landeilo. Rydym wedi grando ar eich adborth ac wedi darplygu cyfleoedd ategol i wella ffair fach a allai weithio gyda unrhyw un o'r opsiynau ar ymgynghori'r arnynt. Gwelliannau i gerdded a beidio, mae yna opsiynau i wella'r cysylltedd yn ffair fach yn enwedig o amgylch yr ysgol canol y pentref a'r orsaf reilffordd. Fel yr amlyn elwyd eisios, gall ein cyflwyno cynllun llogi beiciau trydan gyda gorsafodd dociau yn ffair fach a llandeilo. Gellid gwella menediad cerbydau i ysgol bodyn efwr trwy drefniant cyffordd yn ys ffigwyr i helpu ei lehau tagfeydd oriau brig. Mae Llywodraeth Cymru wedi archwilio cyffordd yr A 476 a'r A 483 ac mae wedi datblygu opsiwn i roi signalau ar y gylchfan fach bresennol a fyddai'n darparu cyflesterau croesu penodedig a reolir i gerwydd. Gynhaliwyd adolygiad o'r ddarpariaeth parcio, ceir cyffredol, yn ardal yr astudiaeth i nod i ble gallu darparu parciau achwanegol. Mae tîr mewn perchnogaeth gyhoeddus wedi i nod i yn llandeilo a ffair fach y gellid ei ddefnyddio i greu meisydd parcio achwanegol a ddefnydd y cyhoedd. Beth yw'r camau nesaf? Yn dilyn yr ymgynghoriad diweddaraf hwn, bydd y panel adolygu annibynnol yn ystyried eu holl adborth a bydd yn argymell opsiwn a ffefrir i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd 2020. Disgwylir penderfyniad gen wenidogion Cymru ar argymelliad terfynol erbyn gwanwyn 2021.